Marcel Dupré's Verständnis von Orgelbau wurde von zwei Seiten nachhaltig beeinflusst. Zum einen durch die Klangwelt der cavalier coll orgeln Aristide cavalier coll war Frankreichs bedeutendster Orgelbauer im 19. Jahrhundert. Seine Instrumente zieren die großen Kirchen Frankreichs, sein Name ist untrennbar verbunden mit der französisch-symphonischen Orgelmusik. Um einen orchestralen Klang zu erreichen, entwickelte er neuartige Registerbauweisen und ökonomisierte die Windversorgung. Trotzdem blieb er der klassischen französischen Orgel treu, erweiterte die bestehenden Instrumente und verwendete die Pfeifen seiner großen Vorgänger Clicquot und Thierry. Außerdem machte er den Organisten ein Geschenk. Durch seine Zusammenarbeit mit dem Engländer Charles Barker entwickelte er eine Vorrichtung, die es den Organisten ermöglichte, auf den traditionell eher schwergängigen mechanischen Orgeln leichter und mit weniger Kraftaufwand zu spielen. Die Familien Dupré und cavalier coll waren befreundet und Marcel lernte als Kind den großen Orgelbauer in dessen letzten Lebensjahren kennen. Das Klangbild seiner Orgeln beeindruckte ihn maßgeblich, aber auch dessen Respekt vor den Instrumenten der Vergangenheit. Neben cavalier coll war der amerikanische Orgelbau eine große Inspiration für Dupré. Zwar war es auch das Ansinnen cavalier colls die orchestrale Klangidee auf die Orgel zu übertragen, im angloamerikanischen Orgelbau wurde orchestral allerdings anders interpretiert. Es gab keine Tradition, der man sich verpflichtet fühlte, jede Spielerei, die klanglich und technisch denkbar war, konnte ausprobiert werden. In England waren es die großen Instrumente von Father Willis, die Dupré kennen und schätzen lernte, in Amerika die Orgeln von Ernest Martin Skinner. Dupré war beeindruckt von der klanglichen Sonorität der großen Palette an Streicherklängen und Schwellkästen, die eine orchesterähnliche Dynamik ermöglichen. Dazu kamen die ergonomischen Spieltische mit ihren bequemen Schwelltritten. Aber am meisten faszinierte ihn die Einbindung der Elektrizität in den Orgelbau. Dupré kommt noch aus einer Zeit, in der man auf Balktreter angewiesen war, wie etwa bis 1924 in Notre-Dame in Paris. Für ihn war die Elektrizität die Zukunft im Orgelbau. Dupré hat seine Orgel und, und sein Orgelsaal in Meudon äh, Mon Laboratoire genannt, mein Laboratorium. Wenn man sieht, welche Änderungen er in der Orgel durchgeführt hat, wenn man das vergleicht zur ursprünglichen äh, äh, Bauweise von Caviercol Mutin, äh, gebaut ursprünglich für Guillaume, äh, dann ist die Orgel ganz, ganz ein Instrument des 20. Jahrhunderts geworden. Ohne Amerika wäre das undenkbar gewesen. 1925 kaufte Dupré in Meudon, einem Vorort von Paris, eine Villa und ließ einen Musiksaal anbauen. Als er davon erfuhr, dass die Cavalier-Coll-Orgel seines einstigen Lehrers Alexandre Guillemont zum Verkauf stand, zögerte er nicht und organisierte deren Errichtung in seinem Orgelsaal. Der Saal samt Orgel wurde am 26. März 1927 einer großen Öffentlichkeit präsentiert. Unter den 300 Gästen befanden sich auch die Orgelbauer Henry Willis III. und George Donald Harrison. Das Event hallte natürlich auch in der musikalischen Presse wieder. Die Orgel ist ein absoluter Blickfang. Ihr neogotischer, reich verzierter Prospekt dominiert den Saal. Umgehend fallen einem die vielen kleinen englischen Details in der Ausgestaltung des Saals ins Auge. Sie spiegeln Dupré's Fabel für den englischen Lebensstil wider. Sein Freund Claude Johnson schenkte ihm die Spandrillen, die die Deckenbalken tragen. Sie stammen ursprünglich aus einem schottischen Jagdschloss von König Charles II., die heutigen Eigentümer, die Familie Tebul, kümmern sich darum, das Anwesen in seinem Originalzustand zu erhalten. 
1934 begann Dupré, das Originalinstrument zu verändern, um eine höhere Flexibilität zu erreichen. Er fügte ein viertes Manual mit sechs Soloregistern hinzu, entwarf einen amerikanisch inspirierten Spieltisch mit elektrischer Traktur und frei einstellbaren Kombinationen, erweiterte den Tastenumfang auf 73 Tasten und ließ einen Registrateur installieren, einen Vorläufer des heutigen Sequenzers. Unter großem Tamtam -Tam wurde auch der Umbau am 27. April 1934 eingeweiht. Er ließ allerhand zusätzliche Accessoires ergänzen, darunter Tastenfesseln und Manualteilungen. Und was diese Vorrichtungen in der praktischen Umsetzung bedeuten, möchte ich Ihnen im Einzelnen demonstrieren. Dupré machte von diesen Vorrichtungen vor allem Gebrauch in seiner Komposition Nampheas, die acht Impressionen über die Seerosengemälde von Claude Monet, die lange Zeit nur auf seiner Hausorgel aufführbar waren. Im Rahmen von Dupré Digital führen Nachwuchsorganistinnen und Organisten rund um den Globus diese Skizzen in einer Fassung für klassische Orgel auf. Schauen wir uns zunächst die Tastenfessel an, das sogenannte Sostenuto. Wenn diese aktiviert ist, so wird der Ton so lange automatisch gehalten, bis er von einem anderen ausgelöst bzw. ganz ausgeschaltet wird. Hören wir in die Bearbeitung der Nummer 2 berühmt hinein, die Tomita Kasuki spielt. Diese Stelle klingt im Original folgendermaßen, wobei, um den Unterschied deutlich zu machen, einmal die Tastenfessel aktiviert ist und einmal nicht. Schon Guillemans Hausorgel verfügte auf eine Manual über eine derartige Sostenuto-Vorrichtung. Zunächst wurde sie im Harmoniumbau eingesetzt, um einzelne Basstöne quasi als Pedalersatz zu fixieren. Dort hieß sie allerdings nicht Sostenuto, sondern Prolongement. Ansgar Wallenhorst verfügt an seiner Orgel in Ratingen über die Coupure-Vorrichtung, also die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Registrierungen in Bass und Diskant auf eine Manual gleichzeitig klingen zu lassen. Auch hier wurde eine Idee aus dem Harmoniumbau weiterentwickelt. Wo die jeweilige Grenze zwischen dem Registerwechsel liegt, war in einem begrenzten Rahmen flexibel einstellbar. In der Nummer 8, Vapeur Doré, der Nymphéas-Reihe, macht du hier inflationären Gebrauch von der Manual- und Pedalteilung. Auf herkömmlichen Orgeln müsste beispielsweise folgende Stelle für die rechte Hand wie folgt ausgeführt werden, um das gleiche klangliche Ergebnis zu erreichen, nämlich auf zwei Manualen. Dank des Coupures können die zwei unterschiedlichen Registrierungen auf eine Manual und von einer Hand gleichzeitig ausgeführt werden.
Dies ermöglicht es Dupré, die nun folgende Stelle mit sechs unterschiedlichen Registrierungen quasi zu orchestrieren. Zwei in der rechten, zwei in der linken Hand und zwei im Pedal. Hören wir noch einen weiteren Ausschnitt aus Namphias. Die finnische Organistin Irina Favilova spielt für uns die Nummer 4. Alle anderen Namphias Gastbeiträge können Sie auf unserer Website dupre-digital.org hören und sehen. Bei den Orgelbauprojekten, bei denen Dupré zu Rate gezogen wurde, versuchte er, seine Vorstellungen der Orgel der Zukunft umzusetzen. Immer wieder warb er für Orgeln in Konzertsälen, die er als gleichberechtigte Partnerin eines Orchesters sah. Die Orgel als Kircheninstrument war für ihn nur ein Teilaspekt ihres künstlerischen Profils. Obwohl er den Orgelbau nicht nachhaltig beeinflusste, tragen doch einzelne Instrumente in Amerika und in Europa seine Handschrift. Zum Beispiel auch die Orgel in der Kathedrale von Rouen. When he was asked about the redesigning of the Rouen Cathedral Organ in 1950s, um, he took a, a very American, eclectic aesthetic and applied it to, to that instrument. 
you can see the intention behind it to create an American style instrument in France, um, which was kind of, you know, revolutionary in some ways at the time. But here's the interesting thing, right? I mean, you look at all the use of mixtures and mutations on American organs, that comes from French 18th century music translated to the eclectic organ. Um, so then it comes back back into France via the American influence. It's, so, I mean, you could see the Rouen specification as being much more drawn from French classical than necessarily American. I think you could see American in the fact that it, you had sub-octave and octave couplers in all the manuals. You had stop tabs, not draw stops, use of pistons and so on, which, you know, in France at the time were relatively rare. Perhaps wasn't done, doesn't work, doesn't, wasn't done well. And, I, and of course, you know, Dupre famously at Modon, wanted extended keyboard compass to 73 notes and the ability to have sustainers and to have um, general combinaison pistons to get away from the, the ventral system that uh, was the mainstay of, of French uh, registrational organisation. Again, you know, the way he did it in the 1930s at Meudon was, was perhaps slightly clumsy, slightly unwieldy, but at the time that was, that was technology. Also er ist sicher kein Revolutionär in der Frage des Orgelbaus. Es ist beeindruckend, wie er mit den vorhandenen Dingen einer, einer Orgel umgeht. Also wie man jetzt bei, bei Nymphaeas zum Beispiel sieht, wie er, wie er das ausreizt, was er, was er da an Möglichkeiten hat. Ähm, natürlich war offensichtlich der, der, der Umfang der Klaviaturen für ihn ein, ein großes Thema. Allerdings, dass, äh, dass er jetzt in, in klanglichen, was Register äh, anbelangt, in klanglichen Dingen ganz neue Wege gegangen wäre, was andere Komponisten machen mit, mit neuen, neuen Aliquot-Registern und eben anderen Vermischungen, an neuen Bauarten von Registern, ähm, das ist bei ihm ja nicht so zu finden. Ich denke, ähm, da war er ein, ein Experimentator mit dem Vorhandenen. Für Dupré war es bei allen seinen Konzepten wichtig, dass Innovation und Tradition Hand in Hand gingen. Er war geprägt von Cavalier Coll, der sich eher für den Erhalt alter Instrumente einsetzte, als deren Neubau zu propagieren. Oder der aus Respekt bei einem Neubau wie in Saint-Sulpice oder Saint-Douan-Rouen viele alte Pfeifen aus den Vorgängerinstrumenten verwendete. Tradition, insbesondere Tradition des 19. Jahrhunderts, war in den 1930er Jahren zunehmend unpopulär. Es war die Zeit der sogenannten Orgelbewegung, die ihren Ausgang in den Schriften von Albert Schweitzer hatte. Die Organistenwelt teilte sich in zwei gegnerische Parteien und der Streit dauerte mehrere Jahrzehnte an und ist auch heute in Fachdiskussionen manchmal noch zu spüren. Um es kurz zu fassen. Das Lager der Orgelbewegung forderte eine Rückbesinnung auf den klassischen Orgelbau mit einem barocken Klangideal. Zur Interpretation der Musik von beispielsweise Johann Sebastian Bach erschienen ihnen die vermeintlich schwerfälligen romantischen Instrumente ungeeignet. Technische Neuerungen sahen sie als Gefahr für die Reinheit der Orgelkultur und forderten eine kompromisslose Rückkehr zu den alten Prinzipien des Orgelbaus. Auf der anderen Seite standen die Verfechter des romantischen Klangideals. Sie empfanden die Musik der alten Meister als öde und den Klang der Barockorgeln als zu schrill und sahen die großen romantischen Instrumente durch den Umbaueifer der Orgelbewegung in Gefahr. Vielerorts wurden Instrumente der Romantik entsorgt oder zu neobarocken Instrumenten umgebaut, was nach heutigen Maßstäben eher kritisch betrachtet wird. Denn nicht immer waren die Fachkenntnis und Materialien für derartige Umwandlungen vorhanden. Dupré war erschüttert von dieser Entwicklung. Er schätzte die Orgeln des 19. Jahrhunderts und verstand nicht, warum man sie ihrer Klangidentität beraubte. Darüber hinaus entstand ein Streit der Begrifflichkeiten. Symphonisch erhielt einen eher negativen Beigeschmack. Man verband damit monströse und im Klang undifferenzierte Instrumente. Auch das Wort neoklassizistisch wurde unterschiedlich interpretiert. In Frankreich wurden damit Orgeln bezeichnet, die klassische und romantische Elemente vereinten. In den USA und England wurde neoklassizistisch eher mit Barock gleichgesetzt. Dupré war Neuerungen gegenüber zwar aufgeschlossen, aber er sorgte sich um jede mit destruktiven Auswirkungen. 
Er konnte es nicht nachvollziehen, wie beispielsweise in Holland, Skandinavien und Deutschland das Abbild der reinen Barockorgel mit all ihren Unvollkommenheiten zum Ideal stilisiert wurde. Er verstand nicht, wie man Instrumente favorisieren konnte, die hinter den Errungenschaften des Fortschritts zurückfielen. Ebenso leidenschaftlich konnte er sich mit seinem Orgelbaufreund Ernest Skinner in die Haare kriegen. Um einen Surround-Effekt zu erreichen, verteilte Skinner die einzelnen Werke seiner Orgeln im ganzen Raum. Dupré lehnte derartige Spielereien entschieden ab. You know, he was too, he was, he was too faced about certain things. He saw the idea of the, of the, the organ as, as being all of a piece. He was very much for that, but he decried the idea that it would be a mechanical action separateness of, you know, pedal towers and your rook positive. He famously uh, wasn't keen on, on Schweitzer's uh, advocacy of the rook positive, you know, because it divided the organ. So he wanted this, the one sort of sound source, which is, of course, a, um, a central paradigm of the Werk Prinzip thinking. He was much more interested in the speed of response of, 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 of actions that were given by what he saw at the time as electricity. I mean, the tracker action, the mechanical action organs, presumably of that time, were very slow and unwieldy. And he certainly couldn't be pianistic in his, his playing uh, on those organs. So he was never a great advocate for tracker action. Dupré sah in diesen neoklassizistischen Orgeln einen Affront gegen die Meister wie Vidor und Franck. Eine Wiedergabe der Musik Francks auf solchen Orgeln verglich er mit der Aufführung der Musik Chopins auf einem Cembalo. Später lehnte er es gänzlich ab, auf solchen Orgeln Konzerte zu spielen. Obwohl er der Orgelbewegung kritisch gegenüberstand, weisen seine Kompositionen, Pädagogik und seine Aufführungspraxis neoklassizistische Züge auf wobei seine ästhetischen Überzeugungen eher auf musikalischen Überlegungen fußen als auf instrumentalen Ideologien. Natürlich ist er, ist er ein klassischer Komponist, das Notenbild ist ja, ist ja schon wirklich reduziert, also ähm, es ist nicht überladen, wie, wie, es, wie, es eben, wie es eben bei deutschen romantischen Komponisten oft ist, mit, mit Artikulation, mit Registerbezeichnungen, äh, mit, mit, mit Crescendi, Decrescendo, ein, Einzeichnungen, die das Notenbild oft so überladen. Äh, interessanterweise äh, er wirkt es überladen durch die Fingersätze, die er, die er äh, so exzessiv schreibt. Ist es schon ein, ein, es ist kein, keine, hat es mit Orgelbewegung schon auch zu tun, mit, mit, äh, mit Reduktion erstmal und äh, weg von, von überladenen Dingen. The music with which he was, he was brought up, of course, and under Vidor's tutelage, the Bachian aesthetic was very strong. That desire for clarity of expression was obviously reflected in Bach's music for him. He kind of struggled, I suspect, to really make that count on the organs that he knew growing up. You know, when Orgelbewegung started to take hold, I'm sure those ideas really resonated with him because of his musical thinking. Dupré war ein Freund der Universalorgel, also eine Orgel, auf der sich alle Stile wiedergeben lassen. Dieses Ideal fand er am ehesten in der amerikanisch-klassizistischen Orgel, die auf den bereits erwähnten George Donald Harrison zurückgeht. Harrison vereint in seinen Instrumenten detaillierte Kenntnisse des englischen Orgelbaus und der deutschen Bauweise von Gottfried Silbermann, kombiniert mit der Wertschätzung für die Arbeit Cavalier-Colz. Wenn wir nochmal auf Dupré's Hausorgel zurückkommen, die er gerne als Orgel der Zukunft bezeichnete, stellt sich die Frage, wie visionär war Dupré wirklich in seinen Orgelbauideen? Would you say it was visionary? It reflects a vision of Dupré, which was to extend the organ's expressive capabilities. And you can see how he was trying to do that. Whether it added to the musical aspects is another question. But you can see by extending things, he was trying to draw the organ forward. The interesting thing is that in subsequent years, we've become much more purist about organ thinking and, and eclecticism as such, where you can play all music on any organ, is rather passé now. But at the time, Dupré saw the future um, as eclectic. It's interesting, the American classic organ that we talk of, the G. Donald Harrison, who, again, Dupré got to know, um, 
was really trying to find that eclectic mix in America. But of course, it veers much more towards a Germanic style than it does anything else. It's like German choruses, relatively thin scaled and, and with strong ignition at the, at the start of the note with chiff. Um, but yet with vibrancy of French style reeds that epitomizes the American classic organ in some ways. And it was kind of a successful mix. But again, it's moved away and we tend to build in a very specific style now. Um, I think in the 21st century, we try not to mix the styles quite so much. We've, we've, we've taken a s step backwards from where Dupre was trying to go and become more refined in our individual aesthetics. Sicherlich wäre noch vieles zu diesem Themenkomplex zu erzählen. Aber ich hoffe, Ihnen einen kleinen Einblick in die Orgelbau-Gedankenwelt Dupres gegeben zu haben. Zum Abschluss hören wir noch Winfried Bönig an der Orgel des Kölner Domes mit der Steppenskizze von Alexander Borodin in der Bearbeitung Dupres für seine Hausorgel. Empfehlen Sie Dupré digital weiter und es wäre großartig, wenn Sie Dupré digital mit einer Spende unterstützen könnten. Vielen Dank.